আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আজকে আমরা অ্যাপ্লাইড অ্যাকাউন্টিং থিওরির চ্যাপ্টার 6 আর্নিংস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব তো আর্নিং ম্যানেজমেন্টে 2020 সালে এবং 18 সালে যে দুটি ম্যাথ এসেছিল সেই দুটি ম্যাথ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো দেখো প্রথমে আমরা দেখব 2020 সালে অর্থাৎ আগের বছরে এই আইডিয়া বা ধারণা থেকে তোমরা বেরিয়ে আসো হ্যাঁ কারণ ম্যাথ গুলো আগের বছরে আসছে পরের বছরে আসবে না এমন কোনো কথা নাই ঠিক আছে হয়তো বা ওই ম্যাথ না আসবে কিন্তু ওই রুলস এর বা ওই নিয়মে ম্যাথ আসবে ঠিক আছে তো এগুলো ইগনোর করার কিছু নাই কত বছরে মানে আগের বছরে যে ম্যাথ গুলো আসছে সেগুলো দেখব অবশ্যই দেখব তো দেখো কি বলা আছে এটা 2020 সালে এসেছিল নাবানা কোম্পানি মোস্ট রিসেন্ট ব্যালেন্স শীট ওয়াজ অ্যাজ ফলোস তাহলে এখানে ব্যালেন্স শীট দেওয়া আছে অ্যাসেটস দেওয়া আছে আর লায়াবিলিটিস দেওয়া আছে তাই না তো দেখো অ্যাসেটস দেওয়া আছে নেট ফিক্সড অ্যাসেটস দেওয়া আছে 150000 টাকা আর কারেন্ট লায়াবিলিটিস দেওয়া আছে 50000 টাকা তাহলে দুইটা মিলে টোটাল অ্যাসেট হলো 2 লাখ টাকা আর লায়াবিলিটিস এর মধ্যে কি দেওয়া আছে দেখো ইকুইটি ক্যাপিটাল দেওয়া আছে 10 টাকা পার শেয়ার 60000 টাকা অর্থাৎ 60000 টাকা হলো এটা হলো ইকুইটি ক্যাপিটাল বাট এখানে যদি আমরা নাম্বার অফ শেয়ার বের করি তাহলে এই 60000 কে এখানে এই 10000 10 দিয়ে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ একটা শেয়ারের দাম 10 টাকা তা এরকম কিছু শেয়ার যা সবগুলো একত্রে 60000 টাকা তাহলে শেয়ার সংখ্যা কত হবে এই 60000 কে 10 দিয়ে ভাগ করলে আমার শেয়ার সংখ্যা বের হয়ে যাবে ঠিক আছে 10% লং টার্ম ডেপ্ট আছে 80000 টাকা রিটেইন আর্নিংস দেওয়া আছে 20000 টাকা কারেন্ট লায়াবিলিটিস দেওয়া আছে 40000 টাকা এই টোটাল যোগ করলে 2 লাখ টাকা হয় তো আমরা জানি অ্যাসেট সমান লায়াবিলিটি ওনার্স ইকুইটি প্লাস লায়াবিলিটিস বা লায়াবিলিটিস প্লাস ওনার্স ইকুইটি ঠিক আছে দুই পাশ মিলে যাবে অর্থাৎ দুই পাশ মিলে যাবে তো এটা হলো তাদের ব্যালেন্স শীট ওকে দা কোম্পানিজ টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার রেশিও 3 তাহলে অ্যাসেটস টার্নওভার রেশিও হলো 3 তাহলে অ্যাসেট টার্নওভার রেশিও কিন্তু সেলস এর উপর ভিত্তি করে বের করা হয় এখন আমি তোমাকে যদি বলি যে সেলস কত হবে তাহলে এই যে এই টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার টোটাল অ্যাসেট গুণন টোটাল অ্যাসেটস টার্নওভার রেশিও ঠিক আছে তাহলে এই 2 লাখের সাথে এই 3 গুণ করলে আমার সেলস বের হবে বের হয়ে যাবে इट्स ফিক্সড অপারেটিং কস্ট আর টাকা 1 লাখ তাহলে এই যে এই সেলস এর ফিক্সড অপারেটিং কস্ট আছে কত एक लाख टका एंड डी वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 40 परसेंट ताहिले वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हलो 40 परसेंट डी इनकम टैक्स रेट इस 35 परसेंट ओके ऑन डी बेसिस ऑफ एबब इनफॉरमेशन ताहिले ऊपर ये इनफॉरमेशन है बित्ती दे डिटरमाइन डी लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएसी তাহলে যদি ইপিএস 1 টাকা করে হয় তাহলে ইবিআইটি কত হবে এন্ড টাকা ইপিএস যদি 0 হয় তাহলে ইবিআইটি কত হবে তো এটা বের করতে বলছে আমাদেরকে এই ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করে তাহলে আমরা চলো সলিউশনটা করে দেই এই এই ম্যাথটা কিন্তু খুব সহজ ঠিক আছে বিশালে যারা ছিল খুব লাকি স্টুডেন্ট ছিল বিশেষ করে আমার যারা স্টুডেন্ট ছিল অনেকেই কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট করেছে কেউ একজন আমার 3.5 8 3 पे से ठीक है सामारे आमारी एक स्टूडेंट इट्स इट्स एन एस्टा वाडिनारी रेजल्ट ठीक है से तो खुब भालो कोच्छन सेलो तो मादे प्रस्तुत दिते आज जुदे एक्टु गोसानो थाके ताओले परिकेटा अबोश्य अबोश्य भालो हबे ठीक ঠিক আছে যারা তোম প্রস্তুতি নিয়ে একদম গোসালো প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করতে চাচ্ছো তোমাদের পরীক্ষা কিন্তু খুব সংনিকটে চলে আসছে খুব বেশি দেরি নাই আর রিসেন্ট या बेर होए जावे तो मदर रूटीन बेर होए जावे जरा पोर्ट चाव बाद जरा ये कोर्स तक नीते साथ तरह अवश्य ये नंबर पर व्हाट्सएप करवा ठीक है से ये नंबर पर व्हाट्सएप पे आम के कॉल दिते पारो बाद मैसेज कोले आम के बिस्तरी तो जाना ही दिते पारो ओके ताहले आम्रा देख बैठे इनकम केर कोरो प्रथमे सेल्स बेर करबो इनकम स्टेटमेंट रे सेल्स बेर करबो हां सेल्स কত আছে এই যে আমরা সেলস টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার দিয়ে সেলস বের করব তাইলে সেলস টোটাল অ্যাসেট আছে 2 লাখ টাকা আর অ্যাসেটস টার্নওভার আছে 3 তাইলে সেলস বের করার সূত্র হলো টোটাল অ্যাসেট গুণন অ্যাসেট টার্নওভার তাইলে 2 লাখ গুণন 3 সমান 6 লাখ হবে কত হবে 6 লাখ এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে লেস করতে হবে ভেরিয়েবল কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট কত ছিল 40% তাইলে 40% কার এটা কিন্তু কার উপর বলা নাই যখন কোনো কিছু বলা না থাকবে তখন 
অবভিয়াসলি সেলসের উপর ধরে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই ছয় লাখ টাকা ফোর্টি পার্সেন্ট কত হবে দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এখন এই ছয় লাখ থেকে দুই লাখ চল্লিশ হাজার মাইনাস করলে আমার যেটা বের হবে সেটি হলো কন্ট্রিবিউশন কি কন্ট্রিবিউশন ওকে কন্ট্রিবিউশন বের হলো এন্ড কন্ট্রিবিউশন থেকে আমাদের অপারেটিং ফিক্সড অপারেটিং কস্ট মাইনাস করতে হবে ফিক্সড অপারেটিং কস্ট এই যে এখানে দেওয়া আছে কোথায় এখানে দেওয়া আছে এক লাখ টাকা ওকে তাহলে ফিক্সড অপারেটিং কস্ট কত এক লাখ টাকা এটা মাইনাস করব করলে আমার ইবিআইটি বের হবে ইবিআইটি বের হবে দুই লাখ ষাট হাজার টাকা ওকে ইবিআইটি বের হবে দুই লাখ ষাট হাজার টাকা তাহলে আমার ই অঙ্কে ইবিআইটি দরকার এরপরে আর দরকার নাই এখান থেকে ইন্টারেস্ট মাইনাস করব তারপর ট্যাক্স মাইনাস করব করলে আমার ইআইটি বের হবে সেই বিষয়গুলো কিন্তু করতে হয় বাট এখানে আমার অত কিছু দরকার নাই আমার ইবিআইটি পর্যন্ত হলে হবে যার কারণে আমরা যাইনি তাহলে নাম্বার অফ শেয়ার কীভাবে বের করব এই যে ষাট হাজারকে দশ দিয়ে ভাগ করব ভাগ করলে আমার নাম্বার অফ শেয়ার বের হয়ে যাবে কত ছয় হাজার আর ইন্টারেস্ট দরকার আছে ইন্টারেস্ট কোথায় পাবো এই যে দেখো টেন পারসেন্ট লং টার্ম ডেপ্ট দেওয়া আছে তাহলে টেন পারসেন্ট লং টার্ম ডেপ্ট কত দেওয়া আছে আশি হাজার আশি হাজারে টেন পারসেন্ট কত হবে আট হাজার টাকা তাহলে ইন্টারেস্ট বের হবে আট হাজার টাকা এখন আমার রিকোয়ারমেন্ট বলছে যখন ইপিএস এক টাকা হবে তখন ইবিআইটি কত হবে আর যখন ইপিএস জিরো টাকা হবে তখন ইবিআইটি কত হবে ওকে তাহলে দেখো এখানে ইপিএস কত এক টাকা যখন ধরে নেব তাহলে ইপিএস এর সূত্র আমরা জানি ইপিএস সমান হলো ইবিআইটি মাইনাস ইন্টারেস্ট ইন্টু ওয়ান মাইনাস ট্যাক্স এর ডিভাইডেড নাম্বার অফ শেয়ার তাহলে আমার তো বের করতে হবে ইবিআইটি ইপিএস এর মান দেওয়া আছে এক টাকা ইবিআইটি মান দেওয়া নেই ইন্টারেস্ট কত পাইলাম আট হাজার টাকা ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট তাহলে আমাদের ট্যাক্স রেট কত দেখো ট্যাক্স রেট কিন্তু দেওয়া আছে কত থার্টি ফাইভ পারসেন্ট তাহলে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট মানে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ তাহলে ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ডিভাইডেড নাম্বার অফ শেয়ার হলো ছয় হাজার তাহলে দেখো এখানে ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ করলে এটার রেজাল্ট আসে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এখন জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এই ইবিআইটি মাইনাস আট হাজার এটার সাথে গ্রহণ করবো তাহলে ইবিআইটির সাথে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ গ্রহণ করলে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইন্টু ইবিআইটি মাইনাস এই আট হাজারের সাথে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ গ্রহণ করলে পাঁচ হাজার দুশো আসবে ঠিক আছে এখন আর আরই গ্রহণ করবো তাহলে একের সাথে ছয় হাজার গ্রহণ আর এটার সাথে ঠিক আছে তাহলে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইন্টু ইবিআইটি মাইনাস পাঁচ হাজার দুইশো সমান এক হাজার আর ছয় হাজার গুণ এক আর ছয় হাজার গুণ করলে কত হবে ছয় হাজার হবে তাহলে এই পাঁচ হাজার দুশো এই পাশে মাইনাস আছে এই পাশে যদি নিয়ে আসি তাহলে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এগারো হাজার দুইশো হয়ে গেল তাহলে জিরো পয়েন্ট ইবিআইটি সমান জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ইবিআইটি সমান হলো এগারো হাজার দুইশো তাহলে শুধু ইবিআইটি সমান কত হবে তাহলে এগারো হাজার দুইশোকে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ যেহেতু এই অবস্থা এই পাশে গুরণ অবস্থা আছে এই পাশে আসলে কী হবে ভাগ হবে তাহলে ভাগ করে দেবো জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ দ্বারা তাহলে কত হবে সতেরো হাজার দুইশো একত্রিশ টাকা তাহলে ইবিআইটি আমার কিন্তু সতেরো হাজার দুইশো একত্রিশ টাকা বের হলো এখন দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্ট বলছে এই ইবিআইটি কত বের হবে যদি ইপিএস জিরো টাকা হয় তাহলে সব একই অঙ্ক একই জাস্ট এখানে ওয়ান ধরেছি না এটা জিরো ধরতে হবে তাহলে দেখো এই যে ওই একই সূত্র তাহলে ইপিএস জিরো জিরো করে এই পাশে এটাই থাকলো দেখো জিরো আ এই যে আর আর এ গুণনের সময় এখানে অনেকে ভুল করে ফেলবা এই আর আর এ গুণনটা একটু দেখে নাও জিরো আর ছয়শো ছয় হাজার গুণন করলে কিন্তু জিরোই হবে জিরো দিয়ে পাঁচ কোটিকে গুণ করলেও জিরোই হবে ঠিক আছে জিরো দিয়ে যাকে গুণ করো না কেন সেটাই জিরো হবে তাহলে ছ হাজারকে গুণ করলে জিরো হবে এখন দেখো জিরোর সাথে এই পাশে মাইনাস বাউন্নশো আছে এই পাশে আসলে সেটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে বাউন্নশোকে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ দ্বারা ভাগ করলে আমার রেজাল্ট আসবে আট হাজার টাকা তাহলে ইবিআইটি আট হাজার টাকা ঠিক আছে এটা বিশ সালে এসেছিল তো দুই হাজার আঠারো সালে একটা অঙ্ক আসছিল ইন্টারেস্টিং অঙ্ক এই অঙ্কটা একটু দেখো অনেকে এই অঙ্কটা একটু ডিফারেন্স মনে করে তো একটু সব বুঝতে পারে না তো ইন্টারেস্টিং অঙ্কটাই একটু দেখবা ঠিক আছে তো যত ক্রিটিক্যাল কোশ্চেনে হোক বা তোমাদের প্রস্তুতিকে সাজানো গোছানো করার জন্য কিন্তু অবশ্যই আমার সাথে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই খুব ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবে ইনশাল্লাহ কারণ আমি যারা আমাকে ফলো করতেছ বা যারা দেখতেছ তারা আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার স্টুডেন্টের রেজাল্ট কিন্তু দেখেছ তারা কিন্তু অবগত ওকে তাহলে আমরা দু হাজার আঠারো সালে যে অঙ্কটা এসেছিল সেটা দেখি ইনফরমেশন রিলেটিং টু দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অফ রূপালি
তাহলে রূপালি কর্পোরেশন কি বলছে আউটস্ট্যান্ডিং কমন স্টক এক লাখ বাইশ ছাব্বিশ হাজার শেয়ার্স কনভার্টেবল প্রিফার স্টক ইস্যুড ইন দু তাহলে দেখো কমন স্টক আছে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার ঠিক আছে কনভার্টেবল প্রিফার স্টক আছে কনভার্টেবল যে কোনো সময় কনভার্ট করা যাবে সেটা কমন স্টকে কনভার্ট করা যাবে তাহলে চোদ্দ হাজার কমন স্টক আছে ঠিক আছে নাইন পার্সেন্ট কনভার্টেবল বন্ডস একটা বন্ড আছে এই বন্ডকেও আবার শেয়ারে কনভার্ট করা যাবে এরকম কনভার্টেবল মানে ফ্লেক্সিবল বন্ড আর কি যেটা তাহলে নাইন পার্সেন্ট ইস্যুড ইন এটা কত আছে টাকা দেওয়া আছে চোদ্দ হাজার ঠিক আছে সরি চোদ্দ লক্ষ ঠিক আছে চোদ্দ লক্ষ টাকা তাহলে কনভার্টেবল বন্ড দেওয়া আছে চোদ্দ লক্ষ টাকা প্রিফার স্টক দেওয়া আছে চোদ্দ হাজার টাকা আর কমন স্টক দেওয়া আছে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকা রূপালি কর্পোরেশন পেইড ডিভিডেন্ড অফ টাকা টু পয়েন্ট ফাইভ পার শেয়ার অন ইটস প্রিফার স্টক তাইলে প্রিফার স্টক তাইলে প্রিফার স্টক কত আছে চার হাজার সরি চোদ্দ হাজার চোদ্দ হাজার শেয়ারের বিপরীতে সে টু পয়েন্ট ফাইভ টাকা অর্থাৎ আড়াই টাকা করে ডিভিডেন্ড পেইড করে দ্য প্রিফার স্টক ইজ কনভার্টেবল ইন্টু আটাইশ হাজার শেয়ার অফ কমন স্টক তাইলে প্রিফার স্টক কম কনভার্ট করা হয়েছে যদি কমন স্টকে কনভার্ট করা হয় তাহলে সেটা আটাশ হাজার হয়ে যাবে মানে চোদ্দ হাজার আটাশ হাজার হয়ে যাবে অর্থাৎ একটা প্রিফার স্টক কমন স্টকে কনভার্ট করলে দুইটা স্টক হয়ে যাবে দুইটা কমন স্টক হয়ে যাবে ঠিক আছে এরকম অ্যান্ড ইটস কনসিডার এ কমন স্টক ইকো ব্যালেন্ট এবং এটা কনসিডার কমন স্টক হিসেবে কনসিডার করা হলো কনভার্টও করলো এবং কনসিডার করা হলো দ্য নাইন পার্সেন্ট কনভার্টেবল বন আর কনভার্টেবল ইন্টু বিয়াল্লিশ হাজার শেয়ার অফ কমন স্টক তাহলে এই যে দেখো এই চোদ্দ লাখ টাকা এই চোদ্দ লাখ টাকা বিয়াল্লিশ হাজার কমন শেয়ারে কনভার্ট করা হলো ঠিক আছে বাট আর নট কনসিডার টু বি কমন স্টক ইকো ব্যালেন্ট তাইলে এটা কমন স্টকে কিন্তু কনসিডার করা হয়নি ঠিক আছে দ্য নেট ইনকাম ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু ইজ টাকা কত ছয় লাখ উনিশ হাজার টাকা তাইলে নেট ইনকাম ছিল ছয় লাখ উনিশ হাজার টাকা এজ এম দ্য ট্যাক্স রেট ইজ ফোর্টি পার্সেন্ট তাহলে এখানে আমাদের তিনটা বিষয় বের করতে বলছে একটি হলো সিম্পল আর্নিংস পার শেয়ার আর একটা বের করতে বলছে প্রাইমারি আর্নিংস পার শেয়ার আর একটা বের করতে বলছে ফুললি ডিলিউটেড আর্নিংস পার শেয়ার ফর দ্য ইয়ার ইন্ডেট ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড তাহলে প্রথমে আমরা সিম্পল আর্নিংস পার শেয়ার এই বিষয়টা চেষ্টা করব তো এই বিষয়টা হলো আমার বের করতে হবে যে এই যে আমার যে নেট ইনকাম আছে নেট ইনকাম এই ইনকাম থেকে আমার যে এই যে প্রিফার স্টক রয়েছে প্রিফার স্টক এই প্রিফার স্টকে যে প্রতিটা স্টকের জন্য আড়াই টাকা করে দেওয়া হলো এই প্রিফার ডিভিডেন্ডটা দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে দিয়ে দিলে আমার যেটা বের হবে সেটি হলো কমন স্টক হোল্ডারদের ইনকাম তাহলে ছয় লাখ উনিশি হাজার টাকা থেকে আমাকে এই যে চোদ্দ হাজার প্রিফার স্টকের বিপরীতে আড়াই টাকা করে দিতে হবে তাহলে লেস প্রিফার ডিভিডেন্ড চোদ্দ হাজার গুণন টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কত হবে পঁয়ত্রিশ হাজার তাহলে এই ছয় লাখ উনিশি হাজার থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার মাইনাস করলে আমার ছয় লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা থাকবে এটা নিট ইনকাম ফর কমন স্টক হোল্ডার ঠিক আছে তাহলে সিম্পল আর্নিংস পার শেয়ারে আমাদের কী করতে হবে আমার সিম্পল মানে সিম্পলে আমার প্রথমে কমন স্টক কত ছিল সিম্পল কনভার্ট তো পরে করলাম কনভার্টের পরে আসো বাট সিম্পলে আসো ঠিক আছে সিম্পলে এসে কি করব যে এই যে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার কমন শেয়ার ছিল এই এক লাখ ছাব্বিশ হাজার আমার ইনকাম হলো কত ছয় লাখ চুয়াল্লিশ হাজার তাহলে এই ছয় লাখ চুয়াল্লিশ হাজারকে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার দ্বারা ভাগ করবো করলে আমার ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আসবে এটি হলো আর্নিংস পার শেয়ার অর্থাৎ ইপিএস সিম্পল আর্নিং পার শেয়ার ওকে তাহলে আমার ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান বের হয়ে গেল এরপরে আমরা যেটা কাজটা করব সেটি হলো আমাদের দুই নাম্বারটা বের করতে হবে দুই নাম্বার কী বলছে প্রাইমারি আর্নিংস পার শেয়ার খেয়াল করে দেখো প্রাইমারি আর্নিংস পার শেয়ার যখন করতে বলবে তখন কিন্তু আমার এই যে কমন শেয়ার রয়েছে আর যেটা কনভার্ট করা হয়েছে এবং সেটা কমন স্টক হিসেবে কনসিডার করা হয়েছে সেই শেয়ারগুলো আসবে ঠিক আছে যে এই যে দুইটা আরও দুইটা কনভার্টেবল টপিক যে ছিল একটা প্রিফার স্টক কনভার্টেবল ছিল আর একটা বন্ড ছিল কনভার্টেবল তাহলে যেই যেই স্টকগুলো বা বন্ডগুলো কনভার্ট করে কমন স্টক করা হলো এবং সেটা কনসিডার করা হলো সেটা প্রাইমারিতে আসবে ঠিক আছে যেটা কনসিডার করা হয়নি সেটা কিন্তু আসবে না বুঝতে পারছো তাহলে এখানে দেখো প্রাইমারি আর্নিংস পার শেয়ারে আমার কি করতে হবে এই যে ইন নেট ইনকাম আইডেন্টিফাইড উইথ কমন স্টক যে ছয় লাখ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা থাকলো এটা আমার এখানে 
আসবে তবে আমার প্রথমে কি বের করতে হবে যে আমার প্রাইমারি আর ইয়া বের করতে হবে শেয়ার বের করতে হবে তাহলে শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং এন্টার দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ এটা দ্য ইয়ার তাহলে সারা বছরে আমার কি যত টাকা শেয়ার আউটস্ট্যান্ডিং হলো কত টাকা আউটস্ট্যান্ডিং হলো এক লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকা ওকে এই এক লাখ ছাব্বিশ হাজার সরি এক লাখ ছাব্বিশ হাজার শেয়ার আমি টাকা বলতেছি কেন এরপর অ্যাডিশনাল শেয়ার কনভার্সন অফ প্রিফার প্রিফার স্টক যে কনভার্সন করলাম আমি কনভার্সন করলাম কত টাকা দেখো এই যে প্রিফার শেয়ার চোদ্দো হাজার ছিল সেটি কনভার্ট করে কত হলো আঠাশ হাজার হলো এই আঠাশ হাজার যোগ করতে হবে তাইলে এই এক লাখ ছাব্বিশ হাজারের সাথে আঠাশ হাজার যোগ করলে এক লাখ চুয়ান্ন হাজার শেয়ার হবে ঠিক আছে এটি হলো প্রাইমারি শেয়ার আমার কেন এই এক শুধু প্রিফার স্টক আসলো বন্ড আসলো না কারণ প্রিফার স্টককে শেয়ার কমন স্টক হিসেবে কনসিডার করা হয়েছে বাট বন্ডকে কিন্তু কনসিডার করা হয়নি যার কারণে প্রাইমারিতে আসতেছে না ঠিক আছে তাহলে এই ছয় লাখ চুয়াল্লিশ হাজারকে এক লাখ চুয়ান্ন হাজার দিয়ে ভাগ করো ফোর পয়েন্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা ফোর পয়েন্ট হয়ে যাবে তাহলে প্রাইমারি আর্নিংস পার শেয়ার ফোর পয়েন্ট হয়ে গেল এরপরে ফুল ফুললি ডিলোটেড আর্নিংস পার শেয়ার তাহলে ফুললি ডিলোটেড আর্নিংস পার শেয়ার হলো যতগুলো শেয়ার কনভার্ট করা হবে সেটা কন কনসিডার করা হোক বা না করা হোক সবগুলোই আসবে ঠিক আছে তাহলে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার তো কমন স্টক হলো তারপরে কি করা হয়েছে প্রিফার স্টককে কনভার্ট করে আঠাশ হাজার করা হইলো আর হলো বন্ডকে কনভার্ট করে বিয়াল্লিশ হাজার করা হইলো টোটাল টাকাটাই আসবে তাহলে প্রথমে কি করতে হবে নেট ইনকাম থেকে আমার কি করতে হবে নেট ইনকাম যেটা আছে সেটার সাথে ইন্টারেস্ট অন বন্ড কন এ বন্ডের যে ইন্টারেস্ট রয়েছিল সেটা অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে কারণ এখানে বন্ডের যে ইন্টারেস্ট রয়েছে সেই ইন্টারেস্টটাও এখন ইনকামে নিতে হবে নিয়ে সেটা অ্যাড করাই দিতে হবে তাহলে দেখো চোদ্দো ওই যে চোদ্দো লাখের নয় পার্সেন্ট নয় পার্সেন্ট বন্ড ছিল না হ্যাঁ নয় পার্সেন্ট তাহলে চোদ্দো লাখের নয় পার্সেন্ট কত হবে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার এই এক লাখ ছাব্বিশ হাজারে আবার ফোর্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স রয়েছে ট্যাক্স বাদ দিতে হবে তাহলে কত আছে পঞ্চাশ হাজার চারশো তাহলে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার চারশো মাইনাস করলে পঁচাত্তর হাজার ছয়শো হয় এই ছয় লাখ উনিআশি হাজার টাকা নিট প্রফিট ছিল এখান থেকে কি করতে হবে আমাকে পঁচাত্তর হাজার ছয়শো যোগ করতে হবে করলে সাত লাখ চুয়ান্ন হাজার ছয়শো টাকা হবে এটা হলো অ্যাডজাস্টেড নিট ইনকাম এখন আমার আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার বের করতে হবে তাহলে সে প্রথম যে কমন স্টক ছিল এক লাখ ছাব্বিশ হাজার তারপরে অ্যাডিশনাল শেয়ার অন কনভার্সন অফ প্রেফার আটাইশ হাজার আর অ্যাডিশনাল শেয়ার অন কনভার্সন অফ বন্ড বন্ড কনভার্সন করে করে হইলো বিয়াল্লিশ হাজার তাহলে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার আটাশ হাজার আর বিয়াল্লিশ হাজার যোগ করলে এক লাখ ছিয়ানব্বই হাজার হবে এই সাত লাখ চুয়ান্ন হাজার ছয়শোকে এক লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দ্বারা ভাগ করলে আমার ফুললি ডিলেটেড আর্নিং পার শেয়ার আসবে ঠিক আছে তো এইভাবে আমাদের এই কোর্সগুলো কমপ্লিট করা হয়েছে ঠিক আছে যারা তুম তোমরা পড়তে চাও বা কোর্সটা নিতে আগ্রহী তারা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটা ক্লাসে